থেকে সাপোর্ট করি পছন্দ করি বিষয়টা এরকম না যে আমি এর কোনো অংশে জন তা না কিন্তু আমি সমর্থন করি আবার আমি অন্যরকম সিনেমা দেখি কিন্তু কেন আসতে হবে আমি সেই কথাটা বলি সেই কথাটা হচ্ছে ধরেন আমরা যখন প্রবাসে থাকি কিছু কিছু জায়গা থাকে আর কি যে প্রত্যেকটা মানুষের মানে ব্যক্তি জীবন বলেন সামাজিক জীবন বলেন প্রত্যেকটা ব্যক্তি মানুষের একটা ভেন্টিলেশনের জায়গা থাকতে হয় যে কোনো কিছুতে আপনি ইভেন ফ্যামিলি লাইফ বলেন পার্সোনাল লাইফ বলেন ভালোবাসার লাইফ বলেন সব জায়গায় একটা ভেন্টিলেশনের জায়গা থাকতে হয় এবং ভেন্টিলেশনের জায়গাটা কখন কোথায় কিভাবে হয় সেটা অনেক সময় মানুষ নিজেও বুঝে উঠতে পারে না কিন্তু কালের পরিক্রমা সে বুঝে যে ও আচ্ছা মোস্ট প্রবাবলি ওই জায়গাটায় যাওয়ার পর আমার এই জায়গাটা একটু মানে কষ্টটা মিনিমাইজ হয়েছে ভারটা কমে গেছে কিংবা আই ফেল কোড আমার জন্য ফিল্ম ফ্রামের এই জায়গাটা একটা ওইরকম জায়গা কখনো কখনো আমি এমনিতে আসি কোনো কিছু থাকে না কেউ থাকে না আমি হয়তো এখানে হেঁটে অনেক সময় এমন হয়েছে যে আমি সেটা একটু দরজাটা খোলা আমি ধাক্কা দিয়ে ঢুকছি হ্যাঁ রবীন ভাই ওই কোনো চুপ করে বসে আছে আমি সে ঢুকতেই রবীন ভাই হয়তো ভাবছে আর তুমি নাই থাকলে একটু ভালো হইতো রবীন ভাই হয়তো ভাবছে সাগর ভাই ঢুকতে আমি কাজটা হচ্ছে ডিস্টার্ব করবে রবীন ভাই দেখা গেলো এমন হয়েছে যে বললো যে আমার একটু তারা আছে আমি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উঠে যাব আমি ডোন্ট ওরি আমি আপনার এখানে বসবো না আমি এসে হয়তো একটু হাঁটতে হেঁটে হেঁটে আমি আবার চলে গেছি বাট দ্যাট ইজ দ্য থিং কেন আমি আসছি কোনো কারণ নেই কিন্তু ফিল্ম ফ্রম যে ওইসব খোলা থাকে তাও না বা কোনো প্রোগ্রাম আছে কেউ আছে তাও না আমার জাস্ট আমি ড্যান্স করতে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়েছে আচ্ছা প্রবাবলি আই ওয়াজ ফিলিং ডাউন আমি এসে এখানেই ঢুকছি কিন্তু ঢুকে আমি জাস্ট একটা চক্কর দিয়ে বেরিয়ে আমি বাইরে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে আমি আবার আমার মতো অ্যালার্জেটিক হয়ে আবার ফিরে গেছি আমি আবার কাজে ঝাঁপাই গেছি সো কিছু কিছু জায়গা মানুষের থাকে প্রত্যেকেরই থাকে এটা এইখানে হোক কোনো বন্ধুর বাসা হোক কোনো দোকান হোক এরকম হয় আমার জন্য এটা হচ্ছে এরকম এগুলো সিনেমার কথা না আবার ধরেন মানে সিনেমা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন না আমরা সবাই ব্যস্ত থাকি বিদেশে বিশেষ করে কাজ টাকা ইনকাম করা সংসার চালানো সংসারে থাকা এইটি জীবনে সব না এই যে কখনো কখনো একটু ব্রিদিং স্পেস পাওয়া সবার সঙ্গে সম্ভাবনা লোকজন সঙ্গে দেখা করা গল্প করা এইটার যে মেন্টাল কি ডেভেলপমেন্ট এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে মানসিক রোগটাকে নিয়ে কত কিছু হচ্ছে যে এটা যেমন মানুষের জ্বর হয় কাশি হয় ক্যান্সার হয় ওই মানসিক যে প্রবলেমটা সেটাও হয় এইটা কেন হচ্ছে এইসব দেশে এত বেশি আমাদের দেশের তুলনায় কিন্তু এখানে অনেক বেশি কারণ এখানে মানুষ সব মেকানাইজ এই যে আমি যখন ঢাকায় ছিলাম সারাদিন কাজ করার পরে সন্ধ্যার সময় ধানমন্ডি থেকে আমি পুরনো পল্টনে যেতাম সবাই বলে বেশি বসে আড্ডা মারার জন্য সবাই আসতো করে সারা ঢাকা থেকে আসতো আড্ডা হচ্ছে হচ্ছে রাত্রি দশটায় যে এর মতো বাড়ি ফিরে গেছে এইসব দেশে খুব কম এইরকম সংস্থা আছে যেখানে সম্ভাবনার লোকদের সঙ্গে দেখা করা যায় শেয়ার ইয়ার ভিউজ আর তার চেয়ে বড় কথা যে টিফের যারা আছে এখন যারা কর্মকর্তা এখানে দে লাভ ফ্রম দেয়ার হার্ট কন্টেন্ট তারা মনে করে যে তাদের ব্লাড দিয়ে এই সংগঠনটাকে চালিয়ে যাচ্ছে আমি আশা করব নতুন প্রজন্মের যারা আসবে তারাও এইভাবে এটাকে টেনে নিয়ে যাবে আরও বড় করবে আরও ভালো করবে বাট ইট ইজ এ রিয়েল সাকসেস ফর আওয়ার কমিউনিটি আর আন প্রিভিলেজ দে কল মি সে যে কোনো কাজেই হোক তো আমি ওই যে বলে গেলাম উৎসাহ পাই এবারে আমি বলবো জহির ভাই আপনি একটু আসেন ভাইয়া টরন্টো ফিল্ম ফোরামের এই জন্মদিনে শুভেচ্ছা সবাইকে আপনি যেটা করেন নাই মানুষের বিনোদনের যে উইন্ডোটা যে অ্যাভিনিউটা দিয়ে মানুষ ভেন্টিলেট করবে তার ইমোশনকে ওই জায়গাটাকে বন্ধ করে দিয়েছেন একদম constitutionally we will have to act on that we will have to study that we will have to fight back against that we will have to develop this kind of forum ei forum gulo te eshe ventilation er jeta sagor bhai jeta bollen tar pore aro koy ekjon bollen ei ventilation er jaga ta amaderke dite hobe it's a human rights apni amake je human rights diyechen individual rights prochur rights diye amake alone kore diyechen amar bachcha amar sathe disagree kore I have no way to force her to do something. I am helpless. 
she is feeling like she is independent. This is not independence. I'm sorry to say that with due respect. This is slavery. एक हम थे कि आमादेव के बेर हुए आज तक। शाहू जुद्दा, उठाने खूबी और तो प्रथम वाबे जोड़ी तो, तादेव के अमी खूब कम शोमायर जोन में उदी की तेरे पाम, किंतु इन्हें रा शारक खोनी खाने ही थक से। तो अमार एक टू मनी रागो हो तो माजे माजे की आसे टीएफए पे शारक खोनी खाने थक से। अमी ढकल मानुष जो सारा दिन कष्ट परिश्रम कर गल्प कर आड्डा कर ब्रिदिंग सूझ है तो ये आसबेना तो जो सिरिया कथा बार्ता बी उदीचर मीटिंग बस से कथाय मानुष जा तो उन पीछे पीछे आसा शुरू कर लम तो प्राय प्राय आस क्जगल टरंटो फिल्म फोराम कर विशेष को ये आमी देखी जाए इस प्रजन में बच्चा गुली के विभिन्न प्रोग्राम में आपने रजुक तो कोट्स हैं एवं तादेव शारी बुद्ध छोभी जो खाना मैं पुत्री का है देखी मर विश्वन भलो लगे आमादे काजी तो होते हैं जब आम्रा होते हैं आमादे ये प्रजन मोते शाते नहीं है चोल बे एवं आमादे आम्रा इखने तो जोन मोदी ने शोभाई के अमार पक्को थे के अमार शंकुटन ने पक्को थे के शोभाई की शुभेच्छा ऐसा ऐसा नहीं शिद्धु की जो हम शामिल ने हाशी मुक्त देखी अब हम मोटा भालू हो गए हम यहाँ पर एडिक थे के शिष्य को रिची पु शुभ जोन मोदी ने टीएफ टीएफ फिर व्यापारी आमार शते आमार कैसे खूब स्पेशल एक्चुअली so, I had truly a place of reading, honestly. Among me, I cannot express my gratitude or like, you know, appreciation to all the talented guys here. I mean, I was very proud of you, I was very proud of you, and I was very proud of you. When I came to the TFF, I was very proud of you, and I was very proud of you. I was very proud of you, and I was very proud of you. So, yeah, that's the sort of things, you know. And, I have seen a lot of progress in the last 11 years, and I have seen a lot of progress in the last 11 years. And I have seen a lot of progress. To be honest with you, I have seen a lot of progress in the Bangla cinema. My name is Faizdar University classmate, Faizdar, and I have seen a lot of progress in the last 11 years. रूसी शील शास्त्रीय माना ज़ादर है तारा तारों नो दीप तो माना ज़ादर बहुत से ब्रह्मदान थकते पारे तो माने दीप थे कि अभिन्न चेतना र मानुष को लोग के एक अत्यंत बोस्ते देख लाम तादें चिंता चेतना देश शास्त्रीय की वाबे ए ए प्रवासे आमादें प्राजमनेर कासे दारा बहिक दावे संजुगी तो कोरे � जहाँ शेयर एक तो प्रोसेस था, बाबुल बायर जे अदम्य आग्रह इच्छा एवं जो तो बोरी आवाह ही था को के खाने जो तो बोलो अवस्था जे कोनो प्रोग्राम है बाबुल बाय के दो पुस्ते थे अनिवार्य जो खाने तो बाबुल बाय के ए जे ए जे एक तो बेस्तोता बस्तोता निरी के ए देश ताते आपने ए ये बच्चा तो ना धुरे रख से फिल्म <laughs> फेस्टिवल में शाब्दिक वजह आई देखी माउंटेन फिल्म फेस्टिवल और कुछ बहुत लगे बिकॉज़ इट्स मोस्टली आउटडोर्सी देखते बहुत लगे एक है ना ऐसे हो देर आर फिल्म्स बिकॉज़ इट्स शुद्ध बांग्लादेशी छोवी तो बांग्लादेशी छोवी नहीं है बिभिन्न देशी छोवी जाना राइट इट्स अ कल्चरल एनरिचमे
you know, I've been somehow connected again. Thori match na chui pani. Shawar pichon pichon do ke pichon pichon gudda. Why chow chow me dekhte hoy bo? So we used to go and learn. Um, and and honestly, irukum um, organization, amar mohe na kuwa kadishya hai. But Zoe Rahayan, a a tiff, um, the it's spearheading the cultural enrichment amongst people, and this is wonderful. So I don't want to say much, but thank you very much. Happy birthday, and this is great. And just keep going. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Happy birthday to TFSF on their 10th anniversary. 10th birthday. 10th birthday. So thank you for having me here. And thank you. তারপরও টিএফ কে খুব ভালোভাবে এটা নিয়ে আসা আসলে মানে ইচ্ছা ছিল না গত থেকে বেরো আসছে খুবই দুঃখজনক কারণ যা টাউন তো আসার পর থেকে আমি যা বাড়কে চিনি লাইক মাই ব্রাদার মানে অন্যরকম সবাই জানে সেটা এনি 10 বছর কি আমার মনে হচ্ছে না 10 বছর মনে হচ্ছে মানে সে কবে মানে বুঝতে পারতেছ না কি এটা কি 10 বছর নাকি 10 দিন দুধ তো চলে যাচ্ছে 10 দিন হবে আর আসলে আমরা টাউন তো অনেক দিন অনেকেই আমরা এখানে অনেকে পুরানো কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে যে টিএফএ বা এরকম আপনাদের মতো কয়েকজন মানুষের এইসব আয়োজন দেখে না আমাদের খুবই গর্বিত এবং খুবই আমরা আনন্দ করি এবং খুবই প্রাউড ফিল করি যে আমরা মানে বাংলাদেশের নাইতে খুব মনে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে আছি সো সবাই এবং যারা এটার সাথে বিলং করেন সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা আমার একদম অন্তরের থেকে আপনাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রইল আপনারা করে যান যদি কিছু লাগে মানে কোনো সময় যদি কিছু করতে পারি আউট রিয়েলি প্রাউড ঝামেলা হতেই পারে যে মনোমালিন্য হতে পারে এটা হতে পারে ওটা হতে পারে কিন্তু দেখলাম যে সবাই একই মনের মানুষ যার কারণে এত সুন্দর ভাবে এত সুন্দর ভাবে পথ চলাটা স্মুথ হয় তাই না মানে এত কোন কমপ্লিকেশন নাই সবাই সবাই মানে ওইটা আর কি একই মনে মানুষ আর অফিসিয়ালি থ্যাংক ইউ বলতে পারিনি আমাকে এই জায়গাটা দেওয়ার জন্য সুকন্যা নিতাঙ্কনকে আমি এখানে ক্লাসটা করাই এবং মানে কখনো অনুষ্ঠান আগে যদি এক্সট্রা রিহার্সালও লাগে কোনো কিছুই মানে বললেই হলো বাস হ্যাঁ হ্যাঁ এসে পড়ো এসে পড়ো মানে মনে হয় যে একদম এটা আমার বাসা এরকম মনে হয় যার জন্যে কাজ করতে সুবিধা হচ্ছে আর আমি যেহেতু বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি এই জন্যে টিএফএফ বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করার জন্য ভালো লাগে কারণ আমাদের তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা অনেক দল করি কিন্তু আমাদের বাচ্চাগুলোই আসে না সেই অনুষ্ঠানে সেই জন্য আমাদের বাচ্চাগুলো আনতে হবে এরপরে আমরা চলে গেলে তারাই হালটা ধরবে সেই কারণে আর ওই তো যদি জায়গা খালি থাকে আমি সেই জায়গাটা পূরণ করতে চাই বলে রাখছি অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে রাখছে অনেক আগে থ্যাংক ইউ আজকে আমাকে এখানে ডাকার জন্যে জীবন পথে নৌকা জোরে যেতে হবে অনেক দূরে খুশির বাতাস ছড়িয়ে পড়ুক সীমান্তের ওই দূর নগরে জন্মদিনের শুভেচ্ছা দিলাম টিএফ এফ তুমি হৃদয় পরে জন্মদিনের সকলকে শুভেচ্ছা আসলে আমি বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলাম নিজের ব্যক্তিগত অসুস্থতার কারণে যার জন্য আশা হয় নাই এখানে তবে আমি যেটা বিশ্বাস করি খেলার জীবনে তো অনেকদিন পার হয়ে গেল চল্লিশ বছর পার হয়ে গেল অনেক মানুষের সাথে মিশেছি অনেক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম এখনো যে একটা সাথে আছি তবে সবচেয়ে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো যেটা লেগেছে যে কিছু মুক্ত মনা মানুষের একটা সংগঠন যেটা টরন্টো ফিল্ম ফোরাম এখানে আসার পর আমি সত্যিকার ভাবে একটা একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছি যেখানে আমার অভিব্যক্তিটা প্রকাশ করার করা যায় নির্দ্বিধায় 
করতে পারি যার জন্য এখানে আসে এটাই আমার সবচেয়ে অত্যন্ত প্রিয় জায়গা যেখানে এসে আমি স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলতে পারি অনেক জায়গা যাই যেখানে বিজ্ঞ জল আছে কিন্তু মত পার্থক্য থাকে কিন্তু এখানে আসলে পরে যে ডিসকাশন করি অনেক সময় বিরোধিতা করি কিন্তু সেটা ঘটনামূলক বিরোধিতা হয় যেটা সত্যিকারভাবে আমি খুব পছন্দ করি যার জন্যই বারবার এখানে আসি আমি আসলে এই পরিবারের সক্রিয় সদস্য না তবে একজন অত্যন্ত কঠিন শোভাকাঙ্ক্ষী এক কথায় বলা যায় যা যে কারণে যদি কোনোদিন কখনো ভবিষ্যতে আপনাদের আমার প্রয়োজন পড়ে আমার সাধ্য মতো এই সঙ্গ সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আর ভালো মানুষ যেখানে থাকে সেখানে ভালো কিছু অবশ্যই হয় ভালো মানুষের চিন্তা ভাবনা সেখানে ভালো কিছু অবদান সমাজে রাষ্ট্রে কিংবা গোষ্ঠী থেকে সম্প্রদায়ের ভিতরেও তারা সেটা অবদান রাখতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি এবং তারা তা করে দেখাচ্ছে যে কারণে তাদের সকলকেই আমি আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই আগত দিনে আপনারা আরও উন্নতি করুন আমি আমাকে আপনাদের সাথে রাখবেন এই বলেই সকলের প্রতি আমি ধন্যবাদ জিনি বেঁধে দিচ্ছি ধন্যবাদ আমরা দশ বছরে পা দিলাম নয় বছর পার করে মানে দশটি নয়টি বছর কিন্তু দেখতে অনেক বড় কিন্তু আমার মতে যখন কিছু ভালো কাজ হয় বা ভালো সময় কাটবে সময়টা খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় অনেকেই বলছিলেন যে দশ বছর খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল আর আরেকটা কথা সাগরভাই বলছেন যে ভেন্টিলেশনের জায়গা আমাদের এই ভেন্টিলেশনের জায়গাটা কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত আমাদের জন্য যেমন উন্মুক্ত সবার জন্য উন্মুক্ত তো আপনারা যখন যখন মনে চায় নির্দ্বিধায় আসতে পারবেন এখানে আর দশ বছর আগে যখন আমরা পাঁচজন মিলে এই কাজটা প্রথম শুরু করলাম আমরা আসলে ভাব ছয়জন মিলে আমাদের আসলে ধারণা ছিল না যে টরন্তে আমাদের সম্ভাবনা এতগুলো মানুষ আছে যারা আসলে দশ বছর একই মন নিয়ে একই সাথে একইভাবে আমরা আগাইতে পারব মানে চলতে পারবো আর কি সেটা মনে হয় আমাদের জন্য অনেকটা বড় একটা পাওয়া সেই দশ বছর আরো অনেক দিন আপনাদের সাথে পাবো আপনারা সবসময় আসবেন আমাদের পাশে থাকবেন এই আশা করি আর সব আগে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই জন্মদিনের আয়োজক কমিটির পাঁচজনকে যারা সুন্দরভাবে বেলুন দিয়ে আলো দিয়ে সাজিয়েছেন এর আগে কখনো আমরা এভাবে সাজাইনি সেটা হচ্ছে শর্মি বিদ্যুৎদার নেতৃত্বে বিদ্যুৎদার শর্মি গৌতম শাকিলা ভাবি এবং পারভি সেই পাঁচজনই তো তাই না অবশ্যই ধন্যবাদ আমি আমি একটু পিছনে যাব সেটা হলো যে যেহেতু নয় বছর পার হয়ে গেল সময়টা চোদ্দ সালের একুশে নভেম্বর কিন্তু তার কিছু মাস আগে বাউল ভাই সম্ভবত এপ্রিলে আসলেন তাই না জুলাই 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 বাউল ভাই আসলেন টরন্টোতে আসলেন এবং আমি তার জাস্ট বছর খানেক আগে টরন্টোতে এসেছি এবং তখন আমার সাথে পরিচয় হয়েছে শুধু আহমেদ ভাই এবং ওপো রোজারিও ওপো রোজারিও বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার বাংলাদেশ ছবি করার সময় তার সাথে পরিচয় এবং আহমেদ ভাইয়ের পরিচয় এবং আহমেদ ভাই এবং তাদের ওপো রোজার কথা অনুযায়ী যে বাউল ভাই আসছে এবং বাউল ভাই আমি চিনতাম না কিন্তু তার লেখার সাথে তার কাজের সাথে আমি অনেক আগে থেকে পরিচিত বাংলাদেশ থেকে পরিচিত এবং দেখলাম বাউল ভাই আসার পরে আমার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল চাঞ্চল্যটা কী হলো যে আড্ডা ফিল্মের আড্ডা কারণ তখন আমরা সবাই ফিল্মে বোধ হয়ে থাকতাম কেবল এখানে আর ফিল্ম বানাচ্ছেন তখন ফিল্ম বানাতাম ফিল্মে বোধ হয়ে থাকতাম এবং অদ্ভুত বিষয় যে বাউল ভাই আসার পরে অমিত ভাই তো ছিল উপদাস ছিল তখন ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো আরও পরিচয় হলো শাকিল হান্নান বললেন এবং অটো আর সাইফুল অদুদ হেলাল আমি মূলত এই সাতজনই আমরা আড্ডায় বসতাম আড্ডাটা কেমন আড্ডাটা আমি একটু এক্সাম্পল দিচ্ছি অনেক বড় মাপের একটা আড্ডা হতো উনিশশো সালের কলকাতার সেই হাজরা রোডের গলিতে প্যারাডাইস ক্যাফেতে আমরা তাদের মাপের মানুষ লাগে তো আমি একটু এক্সাম্পলটা দিচ্ছি সেই উনিশশো সালের এই 
কলকাতার হরিয়ানা রোডের ক্যাফে প্যারাডাইসে একটা আড্ডা বসতো আড্ডার ক্যাফে প্যারাডাইস নাম করা ছিল কিন্তু সেখানে সে চেয়ার টেবিল ছিল ভাঙা এবং সেখানে কারা বসতো সেখানে বসতে হলো ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সেই মহিলা সেখানে সম্ভমুত্র বসতেন বিজন ভট্টাচার্য বসতেন ঋষিকেশ মুখার্জি আমাদের মৃণাল সেন ঋত্বিক ঘটক মাদের বস বংশী চন্দ্রগুপ্ত এবং উৎপল দত্ত কালী ব্যানার্জি যারা পরে সবাই মানে ভারতীয় ছবিতে বিশেষ করে বাংলার অনেকে হিন্দি ছবিতে মহিরু হয়েছেন সলিল চৌধুরী এরা সবাই বসতেন এবং তাদের সবাই যেহেতু গণনাট্য সং মানে সঙ্গের সদস্য ছিলেন এবং তাদের স্বপ্ন নাটক করতেন সঙ্গীত নিয়ে ছিলেন তাদের স্বপ্ন ছিল যে একটা কি মাধ্যমে তারা এগুবে তখনও বাংলা ছবিতে এরা এভাবে ঢুকেনি এবং তাদের মধ্যে সবার ছিল যে তারা বিপ্লব করবে নাটকের মাধ্যমে বিপ্লব হচ্ছে সঙ্গীতের মাধ্যমে বিপ্লব হচ্ছে কিন্তু নতুন একটা মাধ্যম এসেছে চলচ্চিত্র সেই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তারা বিপ্লব করবে এবং অদ্ভুত বিষয় যে আমরা ওদের হাত দিয়েই বাংলা চরিত্র মানে চলচ্চিত্রটা স্বাবলম্বিতা পাচ্ছি ইভেন তারা অনেকে গোটা হোল ইন্ডিয়ান মানে ফিল্মে তার কন্ট্রিবিউশন রেখেছেন ঋত্বিক ঘটক রেখেছেন ঋষির মুখে রেখেছেন সলিল চৌধুরী রেখেছেন কালী ব্যানার্জি অদ্ভুত পল দত্ত এই মানুষগুলো তার স্বপ্ন তার দেখেছিলেন যে ফিল্ম হবে আমাদের একটা বিপ্লবে ফিল্ম হবে ইজ নট অনলি মেয়ার এন্টারটেনমেন্ট অর মেয়ার মিডিয়াম অফ বিজনেস দাদার ইট উইল বি দ্য রিয়াল পোট্রের পোট্রিয়াল আর রিয়াল ডিপিকটেশন অফ আর লাইফ এই স্বপ্ন তারা দেখছেন তারা সেই মানে ভাঙা চেয়ার টেবিলের ক্যাফে প্যারাডাইসে ওই ছিল স্বপ্ন আমরা সাতজন কিন্তু ওই সময় হয়তো এখানে কফি টাইম ছিল বা মানে কফি টাইম বা টিম হটন বা বিভিন্ন জায়গায় এই স্বপ্নগুলো দেখলো তো তখন সবাই ফিল্মে বুঝছিলাম স্বপ্ন ওটাই যে আমরা যারা ফিল্ম বানাচ্ছে তারা একে অপরকে হেল্প করবো ভলেন্টারি হেল্প করবো কারণ কেউ হয়তো বা ডিরেকশনে আছে কেউ এডিটিংয়ে আছে কেউ স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়ে আছে বিভিন্নভাবে আমরা হেল্প করবো ভলেন্টারি এই ছিল আমাদের স্বপ্ন এবং আরেকটা স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম সেটা হলো যে আমরা ফিল্মের বলতে যে শব্দগুলো সবাই বুঝে যে হলিউড বলিউড টালিউড এগুলোই বুঝে তাই না এন্টারটেনমেন্ট কিন্তু আমরা তো ওই ধারণা না আমরা হচ্ছে ওই ফোর্টি নাইনের প্যারাডাইস ক্যাফের যে পাবলিকরা ছিল তাদের ধারণার পাবলিক আমাদের কাছে ফিল্ম হচ্ছে সমাজ পরিবর্তন একটা হাতিয়ার অতএব আমরা তাদের মতো করতে পারবো কি পারবো জানি না কিন্তু তাদের ঝান্ডাটা আমরা বহন করব এবং সেই ঝান্ডা বহন করার জন্য আমাদের প্রথম যে উদ্দেশ্যটা কি ছিল আমরা উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা এই টরন্টো যেহেতু আমরা এটাই আমাদের নতুন বাসস্থান আমরা এখানকার যে পিপলগুলো আছে তাদের আমরা চোখটা উন্মোচিত করব ভালো ছবি দেখি এবং সেটা আমরা শুরু করেছিলাম সেটা আমরা যখন আমি জানি আমরা প্রতি মাসে আমরা কালজয়ী কিছু ছবি দেখাতাম সেটা হচ্ছে হতে পারে বিভিন্ন দেশের কালজয়ী পরিচালকদের ছবি এবং কালজয়ী ছবি দেখাতাম ভালোবাসি একটাই কারণে সবাই দূর থেকে দেখে অবশ্যই আমরা খুবই ভারতীত বোধ বা কিছু আসলেই সেটা সত্যি কিন্তু ইনার কথাটা আমি একটু মজার কিছু ব্যাপার শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমরা মাঝে মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাপার হতে পারে এ কিছুদিন আগে কবি নজরুলের গান নিয়ে যে ইস্যু হলো আমরা এমন হট টক আমাদের মধ্যে হবে সবাই বিশাল বিশাল বিতর্কে আমরা জড়িয়ে যাব এবং মনে হবে দূর থেকে কেউ যারা এখানে রেগুলার আসে না তারা শুনলে মনে করবে যে এরা মনে হয় কাকে থেকে কথা বলবে না কিন্তু ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের যখনই শেষ ওটা খুবই হাসি মানে শেষ মানে কি আসলে তো সবাই সবাই ভীষণ ভাবে একাত্ম কিন্তু যখন দিমত পোষণ করার ব্যাপার থাকে এই যে মুক্ত ভাবে সবাই সবাইকে দিমত পোষণ করি এটাই এটার একটা আর এই দিমত পোষণ করার কারণে কেউ কাউকে যাচ করি না এবং দিমত পোষণের জন্য যে অনেক সংগঠন ভেঙে যায় এখানে সেটা জীবনও হবে না সবার রাইট আছে খুবই একটা আমি বলবো যে মানে কথা বলার স্বাধীনতার একটা জায়গা সত্যি কথা আর এ বাবুল ভাই আছে মনীষদের কাছে আমি অনেক কিছু না জানা অনেক কিছু বাবুল ভাই জানলাম আমার তো ব্যাপারটা আরো ভালো লাগছে কিন্তু বাবুল ভাইয়ের দুটো একটা জিনিস আমি মনীষদের সাথে সব কিছুর সাথে আর একটা জিনিস আমি যোগ করব সেটা হচ্ছে বাবুল ভাই আমাদের সবাইকে তো বটেই বাইরের লোকজনকেও ভালোবাসার যন্ত্রণা দেয় কিরকম আমাদের সবাইকে হয়তো খেয়ে গেছে নাকি খেয়ে গেছে নাকি 
ধাক্কা গুতা দিতেই থাকবে যে মেক শিওর করো কে হচ্ছে নাকি সো এটা কিন্তু একটা অনেক বড় ব্যাপার বাবুল ভাই এটা সবাই পারেন মানে আমরা যে জিনিসটা আলোচনা করি এটা দিয়ে একটা ডকুমেন্টারি হয় আমরা এবং কেন আমরা টিপে পছন্দ করি কারণ আমরা কখনো এই আলোচনার মধ্যে কখনো কারো ব্যক্তিগত বিষয় না আলোচনা করি না এখানে অনেক সংগঠন হয় একজন আরেকজনের পুল লেগ পুল করে একজন ওই জন্য কিন্তু নাম করে কিন্তু আমি আমার এই প্রায় নয় বছর ধরে টিএপিএফে আছি আমরা কখনো কোনো ব্যক্তিগত কারো বিষয় নিয়ে আমরা কখনো আলোচনা করি না বা কাউকে কোনো আমরা ছুটে করার চেষ্টা করি না সো আমি গর্বিত টিএপিএফ এর সদস্য হিসেবে থাকার জন্য আর আমি অনার যে বাবুল ভাই মনীষ দা এদের সাথে আমরা একসাথে আছি মানে বাবুল ভাই কি ধরনের মানুষ এটা আসলে বলা শুরু করলেও শেষ হবে না এটা না বলাই ভালো কি বলবো সে একটা আমাকে বলতো যে চল চল ওখানে যাই ওখানে আড্ডা বাড়ি মজা পাবে তো ওইখানে আমার মানে ওখানে মহিষ মনীষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আরো আগে কফি টাইমে সিগারেট খেতে খেতে তো আমি যখন শুনলাম যে রাজশাহী বাড়ি ছেলেটা এই তখন আমি আবার ওকে বললাম এখানে তো আরো লোকজন আছে তারপরে আমরা আড্ডা মারা আরম্ভ করলাম গফর ভাইয়ের ওই যে মারা বারুক দোতা ওখান থেকে আড্ডা মারা আরম্ভ হইল তারপর আমি আমাকে ঢুকাইলো আহমেদ আসলে আমাকে ঢুকাইছে এখানে এই সদস্য হলাম তারপরে আসলে এত অতপ্রত ভাবে জড়িত হয়ে গেছি যে এখানে কখন আসবো এটা আসলেই একটা ব্রিডিং এইখানে যে কি অক্সিজেন তারপর আমাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে মানে কোনো আগা মাথা নাই হ্যাঁ ঝগড়া হচ্ছে মানে কি তবে তবে একটা বিষয় খুবই বিষয় ভিত্তিক খুবই বিষয় এবং এটা এটা আমাদের আমি আমি বলবো এই আড্ডাখানাটা আমাদের এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যি এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক কিছু জানি অনেক অনেক কিছু জানি নিজেরা শেয়ার করতে পারি এর এতে করে আমারও এখন একটু ওই যে জানার অভ্যাস হয়ে গেছে এখন বই পড়ার অভ্যাসটা বেশি হয়ে গেছে জানতে ইচ্ছা করে আমি এখানে আমাদের সদস্যদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে একজন কিন্তু অলওয়েজ গোল্ড ইজ নট অলওয়েজ গোল্ড ইজ নট অলওয়েজ গোল্ড তেমন কোনো কিছু না তবে আসার পর থেকে অনেকদিন হয়ে গেছে প্রায় তিরিশের কাছাকাছি অনেক জায়গায় তো মানে দেখাশোনা হয়েছে এখানে গেছে ঘাটে ও ঘাটে তবে শেষ পর্যন্ত একটা জায়গা দিশা পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে এই তো কিছু যে আমাদের এখানে আপনি ইতিমধ্যেই জানেন যে আমাদের এখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপটা হয় কথাবার্তা হয় তো কয়েকদিন আগেই আমি ওনাকে কোট করি আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব সেদিন বলতেছিলেন যে মানে আমাদের এই জায়গাটা কি এবং আমার শিক্ষা কিন্তু বলছিলেন যে ওয়েল সেই সেটা হচ্ছে যে এই আমরা এখানে যে লোকগুলো আছি আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বাংলাদেশ এই লোকগুলো কিন্তু একেবারে শিকড় ভিন্ন শিক্ষা দীক্ষা কাজ কর্ম সব জায়গায় একটা একটা জায়গা ছিল তো এখানে আসার পরে সবাই কিন্তু সেই টাকা মতো কিন্তু থাকতে পারেন নাই বিভিন্ন জায়গায় একটা ফ্রাস্ট্রেশন আছে আর কি যাক সময় বিবর্তনে সবাই মোটামুটি এখন দাঁড়িয়ে গেছে তো আমাদের উপলব্ধিতে হলে এই যে এখানে আসলে এমন একটা জায়গা সেই হিনগণ্যতা আমাদের আর থাকে না আমরা মনে করি যে আমাদের একটা জায়গা আমরা খুব স্যাটিসফাই তো আমি যেটা মনে করি ব্যক্তিগতভাবে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষের একটা উইন্ডো দরকার প্রকাশে এই যে আমরা আপনি এতক্ষণ ধরে শুনলেন যে আমরা ঝগড়া করি অনেক বিষয় আলোচনা হয় তো নতুন নতুন জিনিস বেরিয়ে আসে যে আমি যেটা জানি না আর একজনের কাছ থেকে আমরা একটা শিখে নেই যেমন আমাদের ভাই গ্রানা বললেন যে তার বই পড়ার আগ্রহ জমে গেছে এরকম সবাই আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি আজ থেকে ন বছর পূর্বে যে কতিপয় নিবেদিত প্রাণ উদ্যমী যারা এটাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদেরকে মানে সম্মান না জানলেই নয় তাদেরকে সম্মান জানিয়ে আমি তুই একটা কথা বলছি তো সেই ন বছর পূর্বে সেই ভূমিষ্ঠ শিশুটির বয়স আজ দশ বছর 
কদিন পরে আর ন বছর পূর্বে সে যৌবন হবে এই যৌবনের পরে টন্টো ফিল্ম ফর্ম থেমে যাবে অর্থাৎ বিরুদ্ধ হবে না কোনো দিন এই চির যৌবনে থাকবে সব সময় আমরা চলে যাব আমাদের পরে যে প্রজন্ম আসবে যারা এটাকে ধরবে আরও ধরবে তারাও এটাকে এমনি ভাবে সম্মুখে নিয়ে চলবে তো আমরা আমরা হয়তো থাকবো না তো এই ফিল্ম ফোরাম চলতেই থাকবে চলবে তো আজ ফিল্ম ফোরামের জন্মদিনে ফিল্ম ফোরামকে শুভেচ্ছা এবং সবাইকে শুভেচ্ছা যারা এখানে এসেছেন আমরা যেটা চাই যেটা বাউল ভাই এবং অন্যান্যরা বলেন সবসময় আমরা আসলে এই জায়গাটা কথা বলতে চাই ফিল্ম একটা মাধ্যম এবং সেই কথাগুলো আমরা বলার চেষ্টা করি ফিল্মের মাধ্যমে ফিল্ম দেখার মাধ্যমে ফিল্মে কথা বলার মাধ্যমে এবং সেই সাথে আমাদের দেশের এবং শুধু দেশ না ক্যানাডা এবং বাংলাদেশ বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও আমরা কথা বলি রাজনীতিটা না থাকলে জীবনে অনেক কিছুই থাকে না এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি সেই রাজনীতি জায়গা হচ্ছিল এখানে আমরা কথা বলি সেটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনারা যদি উদার মনা বলেন হ্যাঁ আমরা উদার মনা আমরা ঝগড়া ঝাঁটিও করি কথাবার্তা করি আমরা ব্রিদিং স্পেসটাই চাই আমরা সেভাবে এটাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি যার জন্য সব সবাই আসলে আমন্ত্রিত সব সময়ের জন্যই এবং আপনারা যে আজকে আসছেন সেই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কথা দশটা ম্যাক্সিমাম এগারোটা না ভুল এখানে মনীষ সবসময় থাকতো এখন থাকে না আড্ডা মারতেছি বারোটা মোটামুটি আমরা ধরে রাখছি বারোটা সাড়ে বারোটা মধ্যে শেষ হবে একটা দুইটা হ্যাঁ মনীষ এখন বাসায় যাই কয় কি বাসায় গিয়ে কি বাসায় তো ঘুমাবেন না সারা জীবন খালি ঘুমাবেন নাকি হ্যাঁ আটুর এই করতে করতে ভোর ইয়া সাড়ে চারটা বাজে বলে যে মনীষ এইভাবে পাঠা যাওয়া যায় আমরা কিন্তু অনেকে আছে আমি না শুধু অনেকেই বলে যে একটা সানরাইজ দেখতে যাই এই হলো আমাদের আড্ডার অবস্থা কিন্তু সবসময় ভালো আড্ডা হয় হ্যাপি বার্থডে টন্টো ফিল্ম ফ্রম টন্টো ফিল্ম ফ্রমে মানে আমি ফিল্মের কোনো লোক না ওই রকম সাংস্কৃতিক লোকও না ছোটোবেলায় এমনি পাড়া মহল্লায় খেলাধুলা করতাম খেলা ক্লাব ক্লাব করতাম এনিওয়ে লম্বা করে লাভ নেই তো রানা আর আমি হলাম একদম আমরা এক গ্রামের লোক পাশাপাশি পাশা ও আমি আগে যে ইয়াতে কফি টিম আড্ডা টাড্ডা মারতাম ওইখানে তো রানা ওখানে যে আয় এদিকে আড্ডা মারি তো ওই আসছি একদিন দুই দিন তো দেখুন যারে এখান থেকে আর বাইরে দিচ্ছে না আঠা আসে হ্যাঁ তো যাই হোক তো ওইখান থেকে আমিও জয়েন করলাম এখানে আমারও ওরা সদস্য বানাইলো তো আড্ডা বাস মানুষ তো সবসময় আড্ডা মারতাম আগে বাইরে তো তারপর এখন বলে যে আমার তারপর আমার বুক আছে তুমি এখন কই আড্ডা মারো ইয়াত কফি টাইমে ওদিকে যাও না পিন না ওইখানে যে রান্না ঘরটা ইয়ে আছে একটু ইয়ে ফেল তো ওইখানে যাই আমি কী করো তুমি ফিল্মের কী করো আমি আমি ফিল্মের কী করবো আমি কিছুই করি না তো কী করি চলো তুমিও চলো দেখো কী করি ও আসছে এখন ও আমার কাছে চলে যাই আমার আর এখন কইতে হয় না চলে যাই আর কী করো ওইটা যে শুক্রবার হলে একটা আমরা টাইম পাই শুক্রবার হলে এসে চলে যাই কই যাবা আমি আবার মাঝে মাঝে ইয়ে লই ভাবলই কই যাবা ওই ইয়েতে যেমন টিয়ে ফেলবে আমি আজকে যাই বা আমার কাছে ভালো লাগতেছে না কোথায় চলো তাড়াতাড়ি চলে আসবো এনিওয়ে ইটস এ ভেরি নাইস প্লেস তাড়াতাড়ি তো কখনো তাড়াতাড়ি আর হয় না ইটস এ ভেরি নাইস প্লেস এখানে সবাই সব রকম কথা বলতে পারে উন্মুক্ত মানে সবাই লোকজন সবাইকে শুভ সন্ধ্যা সবাই যারা এখানে উপস্থিত ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ চিত্রের লোক না কোনো কিছুই না এটা আড্ডার জন্যই আসা আমার এখানে জয়েন করা এটা হলো পনেরো ষোলো সালের দিকে যে টন্টো শহরে তো প্রায় চব্বিশ বছর ধরে আছি কোনো জায়গায় আড্ডা মারার জায়গা নেই জানান এখানে জয়েন করার পর একটা অভিজ্ঞতা আছে আমি যেহেতু খেলাধুলার দিকে জড়িত ছিলাম সংগঠন করতাম সবাই বাংলাদেশে তো এখানে এসে একটা জিনিস আমার একটা এনরিচমেন্ট এসে সেটা হলো সাংস্কৃতি তারপর সমাজ রাজনীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন কাজ থেকে অনেক মতামত পেতাম যেটা আমি বাংলাদেশে থাকে কোনো সময় শিখি নেই এবং ইউনিভার্সিটিও তো শিখি নেই ইভেন সাগর বাইয়ের কথাগুলো শুনেও খুব ভাল লাগে যে অনেক বক্তব্য দেয় 
আমিন ভাইও ছিল আমিন ভাই এক সময় এখনো করেন উনি ইয়া রাজনীতির ইয়া সংগঠন করেন ওনাদের কাছ থেকে কিছু মানে তথ্য পাওয়া যায় তো এইগুলা শুনে শুনে আমি এখানে এক সময় মেম্বার হই এই সংগঠনটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে আরো বড় হবে আজকে তো দশ বছরে পড়লো নবম জন্মদিন না দশম জন্মদিন হলো তা আমার যে কর্তব্য আমি কোনো কিছু না আমি একটা খুঁটি জাস্ট এটা কিভাবে আগায় নেওয়া যায় এই কারণে আমি যত রকমের সহযোগিতা আছে আমি চেষ্টা করি এটাকে আগিয়ে নেওয়া যাবে তা কি সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা হয় তর্ক হয় মারামারিও হয়েছে বসলে অনেক আমি অনেক কিছু জ্ঞান অর্জন করছি যেটা আমার ইউনিভার্সিটিতেও পারি নাই ইয়াতে স্কুলেও জানি নাই কিন্তু এখানে জানি আমার অনেক আমার যারা এখানকার বন্ধুরা আছে তাকে নিয়ে একটা আয়োজন করে আর কি আড্ডার আয়োজন খাওয়া দাওয়া গল্প গুজব এটা করতে করতে এবং ওই দিন আমাদের কিছু আলোচনার বিষয় ছিল মানে সাংগঠনিক কিছু আলোচনার বিষয় ছিল সেই সাংগঠনিক আলোচনার বিষয়ে আমাদের মধ্যে তুমুল তর্ক বিতর্ক হয় মতভেদ থাকেই তার স্বাভাবিক আমাদের এই কাজগুলো এখানে হয় এবং এই তর্ক বিতর্ক মতভেদে যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে এবং তার পরবর্তী সময়ে আমরা সবাই আন্তরিকভাবে যে খাওয়া দাওয়া করেছি করে একসাথে বেরিয়ে গেছি রাতে বাসায় ফিরে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিয়েছে আপনারা সম্মানিত যারা আসছেন আপনাদের সব ফিলিংস শেয়ার করলেন আজকে এখানে তো আমাদের টিএফএফ এর দরজা আপনাদের জন্য সবসময় খোলা